Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Ich hatte euch vom Auftakt des Deutschland Grand Prix in Dortmund berichtet, die Partie gezeigt zwischen Vincent Keimer und Dimitri Kollas, die Dimitri gewonnen hat, war eine sehr schöne Partie. Das Turnier geht vom 13. bis 18. Juli. Es sind zehn Großmeister dabei, neun Partien. Es ist ein bisschen kurz das Turnier ähm, und es werden auch zwei Doppelrunden gespielt. Für die, die nicht wissen, was Doppelrunden sind, es werden zwei Runden an einem Tag gespielt. Und das ist ähm, klassische Schach. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und am ähm, 14. Juli, am zweiten Tag des Turniers, stehen zwei Runden auf dem Programm. Eine Runde ist schon gelaufen und aus der, und aus der zweiten Runde möchte ich euch die einzige entschiedene Partie zeigen. Und zwar ist Vincent Kammer wieder vertreten in dieser Partie. Ähm, er spielt hier mit Schwarz gegen Pavel Eljanov. Pavel Eljanov, ein sehr starker ukrainischer Großmeister, aktuell die Nummer 67 der Welt, war aber zu seiner besten Zeit im äh, zweit Jahr 2016 sogar die Nummer 11 der Welt mit einer Elo-Zahl von 2765. Also ein absoluter Top-Großmeister und nominell auch leichter Favorit in diesem Turnier, weil er die höchste Elo-Zahl hat. Aber es ist kein großer Unterschied zu den restlichen äh, Spielern. Gehen wir jetzt mal hier rein. Was ist hier passiert? E4, C5, Sizilianische Verteidigung. Keimer hat zwei Haupteröffnungen auf E4. Das ist einerseits Sizilianisch und da die Neidorf-Variante, die er sehr häufig gespielt hat in der Vergangenheit. Und die karo verteidigung nach C6. Hier spielt er Sizilianisch. Eljanov wählt jetzt hier, ähm, spielt jetzt so ein bisschen mit der Zugfolge. Er spielt nicht sofort Springer F3 den besten Zug, sondern er spielt Springer C3. D6, Springer GE2, Springer F6, G3. Täuscht so ein bisschen geschlossenen Sizilianer an. Hier war sich Vincent nicht so sicher, dachte schon hier 13 Minuten nach und spielte Springer C6. Läufer G2, A6, bietet jetzt immer noch so einen Übergang in Neidorf an, beziehungsweise... Ähm, ich würde eher sagen, in offenen Sizilianer. Rochade. E6. Und hier dachte jetzt äh, Pavel Eljanov 20 Minuten nach, ähm, weil das jetzt natürlich eine ungewöhnliche Zugfolge ist. Weiß kann jetzt hier D4 spielen und in den offenen Sizilianer übergehen, wie man sagt. Oder er kann auch weiter geschlossen spielen mit D3 und dann den üblichen Plan, den man kennt aus dem geschlossenen Sizilianer mit F4 spielen. Letztendlich entschloss er sich, D4 zu spielen. Das ist auch der beste Zug. C schlicht D4, Springer schlicht D4. Und jetzt haben wir eine Struktur aus, dem, aus der sogenannten Scheveninger Variante der sizilianischen Verteidigung. Allerdings eine etwas, eine nicht so häufige Stellung hier. Läufer D7 entwickelt den Läufer. Springer CE2, auch ein ungewöhnlicher Zug, Springer CE2, so den Springer zurückzuziehen. Macht Platz hier für den C-Bauern. Turm C8, A4, Läufer E7, C4. Weiß baut hier seinen Raum äh, Vorteil aus, ne? Oder beziehungsweise er sichert sich mehr Raum, indem er die Bauern vorschiebt. Hier und in der Folge schlägt äh, Stockfisch, mein Stockfisch, H5 vor mit der Idee H4. Bin mir nicht so sicher über diesen Zug, aber er sagt, das wäre äh, eine gute Möglichkeit. Ähm, stattdessen spielt der Keimer hier Springer D4, Dame D4, kurze Rochade, alles normale Züge. Muss man nicht lange analysieren. Springer C3 bringt den Springer wieder zurück. Springer G4 möchte die Leichtfiguren umgruppieren, der Schwarze. Dame D1 greift den Springer an. Der geht ins Zentrum. Der Bauer C4 wird zweimal angegriffen. Das heißt, Weiß muss B3 spielen. Deckt den Bauer. Soweit alles gut. Hier mh, bin ich mir sicher, dass Vincent B5 ähm, über B5 nachgedacht hat. Das ist hier logisch so zu spielen. Mit der Idee... AB5, AB5 und hier ist nicht so ganz klar, wie Weiß fortsetzen soll. Er kann mit dem Springer auf B, er kann F4 spielen erstmal, den Springer vertreiben aus dem Zentrum. Er kann aber auch mit dem Springer auf B5 nehmen, aber dann soll diese Geschichte hier schwarz Gegenspiel geben. Ist allerdings nicht so klar und sehr forciert. Stattdessen spielte Vincent Läufer F6. Guckt so ein bisschen in die Richtung des Springers hier. Dame D6 wäre jetzt zum Beispiel ein Fehler wegen, ich vermute mal Springer schlicht C4. B schlicht C4 und dann Läufer schlicht C3. Ne? Das ist Quatsch aus äh, weißer Sicht. Stattdessen spielte Eljanov Läufer D2, entwickelt seinen Läufer. Springer C6 von Schwarz. Turm B1. Läufer D4. 
Alles soweit in Ordnung, was beide machen hier. Springer E2 greift den Läufer an. Den Läufer möchte man nicht abgeben. Er wird umgruppiert nach A7. Alles sehr, sehr schön. Der Läufer steht hier gut, guckt auf dieser Diagonale drauf. Ne? Läufer C3 greift den Bauern D6 an. Dame C7, Dame D2 von Weiß. Eine Möglichkeit von Weiß ist jetzt hier mit Turm D1 den Druck gegen D6 zu erhöhen, eventuell. Jetzt kommt ein sehr interessanter Zug von Schwarz. E5 hier. E5. Ähm, einerseits schwächt das das Feld D5, aber andererseits sichert sich Schwarz die Kontrolle über das Feld D4. Und der Springer auf E2 ist erstmal äh, ein bisschen kalt gestellt ne, auf E2. Der hat keine Felder hier. Also E5 ist auf jeden Fall auch ein Zug, den ähm, der, der Engine gefällt. Ich frage mich allerdings gerade, was kommt eigentlich auf Turm FD1 mit Angriff auf den Bauern D6? Das hatte ich gerade nicht analysiert. Ah, Läufer G4 könnte ein Zug sein. Ne? Läufer G4 mit Angriff auf den Springer. Und F3 geht ja nicht, weil der Läufer den Bauern fesselt. Das heißt, Weiß kann nicht auf D6 schlagen. Okay, das ist eine Möglichkeit. Weiß spielt hier H3. Gut, sehr logisch, passt zu dem, was ich gesagt habe. Deckt das Feld G4, der Läufer kann nicht nach G4. Ähm, bis hierhin war alles völlig in Ordnung von beiden Seiten. Auch Vincent spielt hier sehr, sehr gut bisher. Ähm, ihr könnt euch ja mal überlegen, was würdet ihr hier mit Schwarz machen? Denkt mal daran, ich hatte mal in einem, meinem Video zu goldenen Mittelspielregeln etwas zu ähm, Angriffsmarken erzählt. Und hier kann man sich überlegen, so, wo sind weiße Angriffsmarken? Wo kann Schwarz mal Bauern vorstoßen und weiße Bauern attackieren? Anstatt nur die ganze Zeit irgendwelche äh, Felder versuchen zu kontrollieren und äh, Leichtfiguren rumzulavieren. Die Engine gibt hier an Turm FD8 erstmal. Und wenn Weiß es so weitermacht wie in der Partie, König H2 mit der Idee F4, weil hier ist eine Angriffsmarke, kann Schwarz seinerseits Turm B8 spielen und, B5 am da und mit B5 am Damenflügel äh, nach Gegenspiel suchen. Die Stellung ist hier, ähm, mit, also das ist eine Stellung mit verteilten Chancen. Ne? Beide Seiten stehen in Ordnung hier. Stattdessen spielte äh, Schwarz hier statt Turm FD8 A5. Und das ist fragwürdig. Und ihr erkennt schon, warum das fragwürdig ist, wenn ihr logisch ähm, reflektiert, was ich gerade gesagt habe. Schwarz kann jetzt kein B5 mehr spielen. Das heißt, dass er, er beraub, Schwarz beraubt sich des Gegenspiels hier mit B5. A5 kontrolliert zwar dieses Feld B4 besser, aber Schwarz kann kein B5 mehr machen. Und jetzt ähm, kommt Weiß in Vorteil. Er spielt König A2 und die Idee ist einfach F4, die Angriffsmarke E5 angreifen. Läufer C5, F4. Ja, was soll man machen hier als Weißer? Als Schwarzer ist schon ein bisschen äh, doof gelaufen. Jetzt ähm, schlagen kommt gar nicht in Frage, wegen Springer schlecht F4 und dann kommt der Springer hier rein nach D5, ne? wo er ex ex dominant stehen würde. Ich wollte sagen extrem dominant, aber ich glaube, dominant kennt keine Steigerung. Ähm, Schwarz spielte stattdessen F6. Und das ist immer eine schlechte Struktur äh, für Schwarz. Jetzt kommt nämlich F5 und Weiß hat hier super schönen Raumvorteil, kontrolliert hier insbesondere die weißen Felder. Ne? Und der weiße Läufer da hinten auf D7 steht ganz schlecht. Ja, zumindest steht der Läufer vor der Bauernkette hier, der Schwarzfelderige, sodass wahrscheinlich Schwarz dachte, dass das alles in Ordnung ist. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Struktur hier mit F6 ähm, problembehaftet ist. Weiß hat jetzt einen simplen Plan. Gleich. Erstmal spielt Schwarz hier König F7. So als Anfänger, Amateur könnte man sich denken, was ist das denn? Wo will er mit dem König hin? Aber der Zug ist noch völlig in Ordnung. Passen wir auf. Weiß hat den simplen Plan jetzt hier G4. Das ist nicht der beste Plan übrigens. Besser wäre hier Loffer A1 mit der Idee, den Springer über C3 nach D5 zu führen. Aber Eljanov spielt konsequent. Genauso wie er es vorher ja, angedeutet hat mit G4. Und möchte hier mit G5 angreifen. Jetzt, das ist super lehrreich hier. In Kombination mit König F7 ist jetzt H6 super stark hier. Das Feld kontrollieren. Und wenn Weiß H4 spielt, um G5 folgen zu lassen, können wir den König auf E7 aufstellen. Und G5 wäre jetzt ein dicker Fehler. Warum? HG5, HG5 
Turm A8 Schach, König G3, Turm H5 und plötzlich bekommt Schwarz die Türme auf die H-Linie und erzeugt Gegenspiel. Das heißt, der ganze Angriff am Königsflügel bringt Weiß überhaupt nichts, weil er nur die H-Linie für Schwarz öffnet. Klar, Weiß könnte mit Turm H1 ähm, opponieren, die Türme, aber dann würde sich alles abtauschen. Und wobei hier abtauschen ist Quatsch, hier durch Turm schlicht G5. Ne? Also hier, hier stehe ich schon richtig schlecht mit Weiß. Ja, auch nach FG5, FG5. Plötzlich ähm, geht es dem weißen König an den Kragen hier. Ne? Nee, das geht gar nicht. Also G5 hier an dieser Stelle wäre ein großer Fehler. Allerdings hätte Schwarz H6 spielen müssen. Stattdessen aber spielte er Turm G8. Das ist ein Fehler. Und das ist auch der erste Fehler in der Partie von äh, Vincent. Ähm, er versucht so eine Art Auffangstellung am Königsflügel aufzubauen. Und ab jetzt muss ich sagen, spielt Elia noch wirklich unglaublich stark. G5. Gut, er hat vorher schon sehr stark gespielt, also das ist Quatsch. Er spielt die ganze Zeit stark. Aber er, er nutzt das wirklich fantastisch aus. G5, Turm FC, ups, Entschuldigung, G5. Jetzt ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Ähm, jetzt habe ich G5 gespielt als Weißer und kann jederzeit auf F6 nehmen, wie es mir beliebt. Wenn Schwarz auf G5 nimmt, bringt ihm das nichts. Ne? Weil dann kann ich immer auf G5 mit der Dame schlagen oder mit dem Turm später. Turm FC8, Turm F3, König E7, Turm G3. Hier steht Weiß besser. Schwarz wartet einfach nur hinten ab. Läufer E8. Und jetzt ganz stark. Welche Figur steht schlecht bei Weiß? Das ist der Springer. Die ganze Zeit schon. Der hat keine Felder. Und jetzt wird endlich Platz gemacht. Läufer B2. Und der Springer soll reinhüpfen nach D, nach D5 oder B5. König D8 zurück. Und jetzt fragt man sich, was macht denn der König da auf D8? Ne? Das war natürlich eine schöne Reise über G8 nach D8. Hier, ne? Ähm des Guten zu viel letztendlich und vor allem die Türme hier stehen und der Läufer alles ein bisschen unharmonisch inzwischen Springer C3 FG5 von Schwarz das ist ein Fehler, besser Läufer F7 hier, um das Feld zu kontrollieren ähm, FG5, jetzt kommt natürlich Springer D5, der Springer steht hier natürlich bombastisch da, greift die Dame an, die muss ziehen Dame D7 und jetzt super stark, wie das Elian auf hier weiterspielt. Ihr könnt euch überlegen, was würdet ihr ziehen? Die meisten von uns würden wahrscheinlich hier automatisch Dame Schlich G5 mit Schach spielen und sich freuen, dass sie den Bauern wiederbekommen. Aber Elian noch spielt hier Läufer C3. Greift den Bauern A5 an. Den darf Schwarz nicht geben. B6. Und jetzt ganz stark. Der schwarze König steht in der Mitte und weiß öffnet die Stellung im Zentrum und am Darmflügel. B4. A schlicht B4, Springer schlicht B4, Springer schlicht B4, Läufer B4, Schwarz tauschen, äh, es werden ein paar, paar ähm, ein bisschen Material getauscht. Dame C7. Warum geht Dame schlicht A4 nicht, frage ich mich gerade. Ich vermute mal wegen Läufer C5 äh, hier und dann Schach. Dann kommt der nächste Turm über B3 rein ne? und der schwarze König steht hier super schlecht. Ne? Zumal auch Dame schlicht G5 auch noch geht. Gut, Dame C7, Läufer C5, Dame schlicht C5. Wir sehen, es wurden sehr viele Leichtfiguren getauscht, drei, aber die Stellung hat sich immer mehr geöffnet und nach Turm GB3 bekommt Weiß hier den Bauern B6 jetzt und dringt in die schwarze Stellung ein. Es kam jetzt hier H6, deckt den Bauern, Turm schlicht B6, Läufer C6 und jetzt super stark gerechnet von Weiß, Turm 1, B5. Opfert hier eine Qualität. Greift die Dame an. Läufer schlicht B5, Turm schlicht B5. Greift weiterhin die Dame an. Die muss weg. Dame D4 geht nicht wegen Dame A5 Schach. König E7, Dame, König E7. Dame C7, König F6, Turm B7. Und hier wird es matt. Entweder hier oder hier, falls der Turm wegzieht. Das ist Schachmatt. Deswegen Dame C6 zurück in dieser Stellung. Schwarz hat eine Qualität mehr, ne? aber guckt euch mal an, wie die Türme hier stehen. Ganz schlecht. Ne? Und der König äh, blockt hier die Türme, dass sie rüber können. Ne? Und Schwarz findet, findet einfach nicht mehr die Zeit, um sich zu koordinieren. Es geht weiter mit C5. Alles super konkret und extrem stark hier. König D7, C schlicht D6. Schwarz darf natürlich nicht nehmen wegen Turm D5 hier. Ne? Da würde die Dame verloren gehen. Deswegen Turm F6. Dame B2, Turm C8, Dame schlicht E5, Turm schlicht D6. Und jetzt sehr, sehr stark, aber das ist typisch natürlich für so einen Weltklasse-Spieler, der rechnet das 
einfach problemlos aus. Turm B7 Schach. Äh, Turm C7. Dame schlicht B7 verliert wegen Dame schlicht G7 Schach. König C6, E5 Schach. Und dahinter fällt die Dame. Stattdessen Turm C7. Und jetzt Turm B8. Einziger Gewinnzug. Es droht Dame E8 Schachmatt. Turm D2. Dame schlicht G7 Schach. König D6. Dame F6 Schach. Und hier gab ähm, Keimer auf. Nach König D7 wird er matt gesetzt. Mathe. Dame D8 matt. Und nach König C5 kommt Dame C3 Schach. König D6 und jetzt E5 Schach, sehe ich gerade. Ne? E5 Schach, nee, oder damit, damit die 2 ist einfacher. Dann ne? machen wir damit die 2. Gewinnen wir, haben wir einen ganzen Läufer mehr und zwei Bauern. Also einen riesen materiellen Vorteil und der König wird auch mit Sicherheit gleich matt gesetzt hier. Ja, eine bittere Pille, eine weitere bittere Pille für Vincent Keimer beim Deutschland Grand Prix. Aber man muss sagen, Eljanov hat wirklich fantastisch gespielt. Also wirklich eine Partie wie aus einem Guss, finde ich. Von vorne bis hinten. Ich glaube, Keimer hat in dieser Partie nur einen Fehler gespielt. Oder sagen wir mal, A5 war hier ungenau, anstatt das Gegenspiel zu suchen hier mit Turm D8 und Turm B8 und B5. Das war eine Ungenauigkeit. Und dann halt ähm, hier an der Stelle nach G4, was gar nicht so stark war. Wenn er H6 spielt, ist alles okay. Aber er spielte Turm G8 und danach war es Feierabend schon. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, einfach auf ähm, so einem Niveau, wenn man klassisches Schach spielt mit äh, viel Bedenkzeit, ähm, da reichen ein, zwei Fehler aus und dann ähm, war es das dann. Das ist halt kein Amateurschach, wo, wo man äh, für fröhlich hin und her patzt. Nee, ein, zwei Fehler, bum bum, in seinem Element, rechnet super stark auch hier. Man muss sagen, wirklich aus einem Guss die Partie für Weiß. Ne? Also da kann man Schwarz eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Ähm, ja, ich bin mir aber sicher, dass er zurückschlagen wird äh, im Rest des Turniers gegen die anderen Gegner. bin ich hundertprozentig von überzeugt und ich werde weiterhin auch vom Deutschland Grand Prix hier berichten. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Gerne einen Daumen hoch lassen und äh, den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und meinen anderen Kanälen checken, The Big Rig Shorts und The Big Rig Highlights. Vielen Dank. Macht's gut.